什么？没事，你好，快走。这慕容集团破产是不是跟昨天的事情有关系、啊？昨天是压倒骆驼的最后一根稻草而已。现在沈家已经在各个方面接听我们家的生意了。那你打算以后怎么办呀、啊嗯？你这什么意思啊？这是你这个月的工资。那天在网页上，我看刘天瑞对你很是欣赏，要不你去他那工作吧？你想赶我走？当然不是，我这不是为你找条后路吗？你疯了！你干什么？我要和你一起去。你相信我，我能帮你拯救慕容集团。基本情况我已经了解清楚了，现在慕容集团面对大量的围追堵截，资金量非常的困难。是啊，已经举步维艰了。有些银行负债和外部资产，制度也需要优化，不过问题不大。你的意思是慕容集团还有救？嗯，确实是有办法。你快说。首先，外部资产需要大量的出售，精简结构。嗯、第二，裁员，大幅度的裁员。这。有点不好处理啊。第三，也是最重要的一点，销售部需要改革。你张强为首的老油条，必须要放弃使用。你说的前两条还能努力推进一下，但是要重组销售部的话，可不是一个简单的事儿。为什么？公司重要的项目资料和客户信息都在张强的手里，而且销售部已经是铁板一块，我也伸不进去手。这就是病症所在，不破不立。林红，你放手去做吧。无论结果是什么样子，我都支持你。好，谢谢。应该是我先说你才对，我们闲话少说。既然你需要推进的话，肯定需要权力。嗯。珊珊，你马上起草一份集团人事命令通知单，告诉集团全体成员，我们要任命一位副总裁。副总裁？谁呀、啊？他，林红。林红。他刚来公司不到一个月，别问那么多，你去办吧。是，不过还有一件事情要跟你汇报。你说，刚刚沈浩来了咱们会议室，说要找您谈谈。他要说什么？他说让您一周之内跟他结婚，要不然直接让咱们慕容集团原地解散。你先出去吧。你爸爸，小二，我陪你一起去。看看他到底耍什么花样！你的商机就是这么来的，我不能在那里冒险了。我我是在保护员工。没事儿，有你在我不会冲动的。张强，您小子倒是有点眼力劲儿啊！能给沈公子服务啊，尽然是我张某的荣幸啊！你这个杂碎还敢出现？沈浩，你放心。以后我们见面的机会也越来越多。林红，我说你一个小员工做这干什么？赶紧出去。张强，你不在销售部待着，来会议室干嘛呀？啊、这不沈公子要谈项目吗？我就把集团介绍给他。吃里扒外，说什么呢？赶紧滚出去！我让你滚出去，听见没有？凭什么呀？凭我是你的直属上司。现在不是了。什么？经过考虑，我已经决定让林红出任慕容集团的副总裁。什么？他当副总裁？我张强兢兢业业在公司干了十年，你让一个新来顶替我？林红有能力，我也相信他。不要后悔。十年的老员工就这样被你们抛弃，看来你们慕容集团是真的没路了。别废话，你今天来到底有什么目的？哎，雪儿。你好像对我有什么偏见呢？我肯定是来帮助你们慕容集团的呀。帮助慕容集团？我告诉你，你不落井下石，我们就已经很感激了。我跟雪儿说话，有你什么事？闭嘴！第一，请叫我慕容雪或者慕容总裁。第二，林红作为集团的副总裁，有权利参与到正常商业合作中。慕容雪。你们慕容集团的外部合作都已经被我们沈家切断了，两个月之内还不上银行的钱，我看你们怎么收场！我会想办法的。别做梦，你不嫁给我，就等着流落街头吧。说完了吗？撵我走？哼！我等着你跪下来求我。干什么？请宋公子出去。
，销售部总监张强的工资上涨百分之十。我，嗯，但是你以后的工作也转为前期调研，以后公司所有的市场开发、销售工作全由我一个人负责。同样，效绩方案也需要做出调整。你这是架空我，都是为公司服务，何来架空一说呀？想夺权，得看你有没有那个本事。现在公司百分之八十的客户都在我的手上。这个销售总监的位置，只有我才能坐得稳。你什么意思啊？不把销售部的权利还给我，我就辞职。总裁，张强可不能走，他这一走，我们销售部可就垮了。张强，我劝你先不要辞职，这个得慕容总监说了算。你们敢让我辞职吗？你要辞职，我可以批准。总总裁，不过你要想清楚了。你跟公司签的竞业条款可是要赔不少违约金的。如果你真的决定要走，那我在办公室里等着你的辞职报告。你这个小白人，慕容雪瞎了眼才会被你骗，你还能赚？我劝你先不要辞职。怎么？你求我不要辞职了？这里面是你这些年来对外销售的印证、销售记录。如果我交给调查部门的话。<笑>你不懂，这个是对外工作的应酬，这个叫行业潜规则。哎，你不懂的，我不辞职了，我不辞职了。以后您说指哪我打哪。哎呦，慢着，不长眼啊！没看老在这吗？哈哈，沈公子，啊，我不知道是你，反正，哎，好。沈公子，听说你被林红整的挺惨。林红这个瘪三，我迟早有一天会弄死他。林红不是关键。只要慕容雪倒了，林红还不是任人拿捏？沈公子，这是有主意了。盗取客户资料，盗取客户资料，这可是违法的呀！怎么不敢？你放心，这事儿只要办成了，我不仅帮你搞定跟慕容集团之间的违约金，还让你做我们沈家的大区销售总监。小二，昨天的事儿我越想越不妥。你在担心什么呀？我们两个虽然唱了双簧下注了张强，但是他一定不服。我怕他做出什么出格的事情来。你笑什么？我说的没道理吗？你说的非常有道理。张强已经决定出卖公司了。那怎么办？你有什么办法预防吗？不用预防，咱们引蛇出洞，把他的真实面目给暴露出来。看你信心十足的样子，肯定是想出办法了吧？行行行，别说。我在他办公室啊装了监控，他以后的所有行动都在咱们的掌握之中。哎，沈公子，我在公司里了。你把慕容集团最近几年最重要的客户资料、报价、标书全都拷贝出来。好，没问题。我这可是冒着违法的风险啊！你答应我的事儿，一定要做到。放心吧。一个小时后，在约定的地点见面。张总，你开始行动了。我来。放心，我在他电脑里面呢。装了病毒，他一张资料都带不走。那我们现在怎么办？守株待兔